హాయ్ వెల్కమ్ టు అమేజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఏపీ హైకోర్టు రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము అందులో భాగంగా ఇది టెన్త్ క్లాస్ మనకి సో దీంట్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా ఫిజిక్స్కి సంబంధించినటువంటి టాప్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ ఉన్నటువంటి టాపిక్ డివైజెస్ అండ్ స్కేల్స్ మెజర్మెంట్స్ యూనిట్స్కి సంబంధించి మనకి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతున్నటువంటి టాపిక్ ఇది సో టోటల్గా థర్టీ ఎంసీక్యూస్ని ఈ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం కొలతలు యూనిట్స్ పరికరాలు సో దీనికి సంబంధించి తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండిట్లో కూడా క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ రెండు కూడా ఉన్నాయి సో లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాము సో యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈజ్ పని యొక్క యూనిట్ ఏమిటి సో బేసిక్ నుంచి మొత్తం అన్ని యూనిట్స్ని మనము డిస్కస్ చేసుకుందాము సో మనకి జౌల్ జౌల్ అనేది పని యొక్క యూనిట్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కండక్టర్ యొక్క విద్యుత్ నిరోధకత ఎస్ఐ యూనిట్ ఏమిటి కండక్టర్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఈజ్ ఓమ్ మీటర్ ఓమ్ మీటర్ ఓమ్ మీటర్ అనేది దీనికి ఆన్సరు సో ప్రతిదీ నోట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే చాలా ఉన్నాయి కన్ఫ్యూజన్గా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్ని యూనిట్స్ని గ్యాదర్ చేసాం మనము సో ద యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ శక్తి యొక్క యూనిట్ ఏమిటి పవర్ సో దీనికి సంబంధించి కానీ చూస్తే పవర్కి సంబంధించిన యూనిట్ అనేది వాట్ వాట్ అనమాట వాట్స్ని పవర్ని కొలిచేందుకు వాట్స్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్ ఏమిటి ద యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే బలం యొక్క యూనిట్ ఏమిటి అని అంటే న్యూటన్ 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 నెక్స్ట్ ద అపారటస్ యూజ్డ్ ఫర్ డిటెక్టింగ్ లై అంటే అబద్ధాన్ని గుర్తించేందుకు ఉపయోగించేటువంటి పరికరం పేరు సో మనం చూసుంటాము పాలీగ్రాఫ్ 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 అనేది అబద్ధాన్ని కొల్చేందుకు గుర్తించేందుకు ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏది వాతావరణంలోని ఓజోన్ పొర యొక్క మందం అంటే థిక్నెస్ని కొలిచేందుకు ఉపయోగించే యూనిట్ సో ఓజోన్ పొరకు సంబంధించినటువంటి బిట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి వచ్చేసి అది డాప్సన్ డాప్సన్ ఆన్సర్ డాప్సన్ నెక్స్ట్ కాంతి సంవత్సరము అంటే ఏమిటి లైట్ ఇయర్ అంటే ఏమిటి సో మనము అన్ని ఆప్షన్స్ని డిస్కస్ చేసుకునే వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ని చేసుకోవడం మీ టైం అనేది చాలా వరకు సేవ్ అవుతుందని చెప్పి అనాలిసిస్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది డబుల్ ద టైం తీసుకుంటుంది సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ కానీ చూస్తే కాంతి ఒక సంవత్సరం ప్రయాణించిన దూరము ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై లైట్ ఇన్ వన్ ఇయర్ అంటే ఇది దూరాలని కొలిచేందుకు ఉపయోగిస్తారు డైరెక్ట్గా కూడా బిట్స్ అడుగుతారు కాంతి సంవత్సరం అంటే దేనికి సంబంధించింది అని సో అది డిస్టెన్స్కి సంబంధించింది అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నానోమీటర్ యొక్క ప్రమాణము దీనికి సంబంధించి పరిమాణం కానీ అడిగారు ఇక్కడ చాలాసార్లు ఈ బిట్ అడిగున్నారు టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ అనమాట ఆన్సర్ వచ్చేసి బి నెక్స్ట్ యాంపియర్ అనేది దీని యొక్క ప్రమాణము యూనిట్ సో ఇది విద్యుత్ ప్రవాహానికి సంబంధించినది కరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది దీనికి ప్రమాణంగా ఉంటుంది విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కొలిచేది యాంపియర్ అనమాట నెక్స్ట్ మెగావాట్ అనేది శక్తి యొక్క కొలిచే ప్రమాణము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అడిగాడంటే బిట్ ఇది ఇప్పుడు మనం మెగావాట్ అని చెప్పి అంటాం కదా అది దేనికి సంబంధించింది అది శక్తి ఉత్పత్తికి సంబంధించిందా శక్తి వినియోగానికి సంబంధించిందా లేదా మిగులు శక్తికి సంబంధించిందా లేదా ప్రసారంలో కోల్పోయినటువంటి శక్తికి సంబంధించిందా అనేది బిట్ ఇది చాలాసార్లు ఇది ప్రీవియస్గా ఎస్ఎస్సి వాటిలో కూడా అడిగారు ఈ బిట్టుని సో ఇదేంటంటే విద్యుత్ ఉత్పత్తి శక్తి ఉత్పత్తికి సంబంధించి మనం మాట్లాడే సందర్భంలో మెగావాట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో ఎన్టీపీసీలో ఈ సంవత్సరము ఇన్ని మెగావాట్ల ఉత్పత్తి జరిగింది అని చెప్తాం కదా సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెగావాట్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ మనము ప్లాస్టిక్ సంబంధించినటువంటి కవర్స్ను వాడేటప్పుడు ఈ మైక్రాన్ టెన్ మైక్రాన్స్ ఉండేటివి అలౌ చేస్తాము లేకుంటే సేమ్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్తుంటుంది కదా సో ఒక మైక్రాన్ పొడవ అనేది దంతటిని సూచిస్తుంది సో టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్కి సంబంధించి ఇది సూచిస్తుంది ఇటీవల కాలం ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ ఆ సందర్భంలో ఇలాంటి అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది మైక్రాన్ అనేది 
ఓవరాల్గా కూడా పొడవుకు సంబంధించినటువంటి ఒక యూనిట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ అనమాట ఇది సో ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేసుకునే ముందు మన అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీస్ సర్కిల్ ఏపీ హైకోర్టుకు సంబంధించి డిస్టిక్ కోర్టులకు సంబంధించి టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఆల్రెడీ ప్రారంభించుకుంది ఆల్మోస్ట్ టూ టెస్టులు కంప్లీట్ చేసుకున్నారు దీనికి సంబంధించి హైకోర్టులో డిస్టిక్ కోర్టులో ఉన్నటువంటి జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు కావచ్చు ఫీల్డ్ అసిస్టెంటు ఎగ్జామినరు ప్రాసెస్ సర్వరు ఆఫీస్ సబార్డినేట్ ప్రతి పోస్టుకు సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ మన దగ్గర ఉంది మొత్తము ఫిఫ్టీ ఫుల్ లెంగ్త్ టెస్టుల్లో మనకి థర్టీ చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు ట్వంటీ సబ్జెక్ట్ వైజ్గా అంటే గ్రాండ్ టెస్టులు అనేటివి ఉంటాయి సో ఎవరైతే ఇంకా ఓ రిజిస్టర్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోండి తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండింటిలో అవైలబుల్గా ఉంది మీకు రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఉంది కాబట్టి రెండింటికి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా కలిపి కూడా తీసుకోవచ్చు మొత్తము ఫోర్ హండ్రెడ్ క్వాలిటీ బిట్స్ మీకు కవర్ అవుతాయి దాంతో పాటుగా మనము పుషప్ చేసేందుకు గాను ఈ థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ని స్టార్ట్ చేసాము త్వరలోనే దీనికి సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్ని కూడా మనం తొందరలో స్టార్ట్ చేసుకుందాము సో ఎవరైతే ఇంకా అప్లై చేయలేదో వాళ్ళు చేయండి అప్లికేషన్స్లో మీరు ఆ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేసే దగ్గర ఎర్ర వస్తుందన్నారు సో అది మీరు నైట్ టైంలో కానీ చేస్తే సింపుల్గా అప్లోడ్ అవుతున్నట్టుగా మన వాళ్ళు చంతమంది చెప్పడం జరిగింది సో అప్లై చేసే వాళ్ళు తొందరగా చేయండి లాస్ట్ దాకా వెయిట్ చేయొద్దు సో అలాగే మన యొక్క థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ ఫస్ట్ నుంచి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ మూడు క్లాసెస్ని కవర్ చేశాము మెజారిటీ క్లాసెస్ అక్కడ అలాగే ఇంగ్లీష్ సిరీస్ని కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది రెండింటిని ఫాలో అవ్వండి టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి చిన్న చిన్న కరెంట్ అఫేర్స్ క్విజ్ లాంటివి కూడా మనం కండక్ట్ చేసుకుంటాము కలెక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది అలాగే ఇంత చేస్తున్నందుకు మన యొక్క ఛానల్ని దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేద్దాము సో ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో వేడి యొక్క యూనిట్ కానిది ఏమిటి అంటే విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ నాట్ ద యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ అంటే కానిది ఏంటి అనేది కనుక్కోవాలి సో క్యాలరీలు తీసుకున్నా కిలో క్యాలరీలు తీసుకున్నా కిలో జవులు తీసుకున్నా ఇవన్నీ కూడా మనకి హీట్కి సంబంధించింది అనమాట సో దీంట్లో కానిది పెక్యులర్గా ఉండేది వచ్చేసి వాట్ అనమాట వాట్ అనేది కాదు నెక్స్ట్ పాస్కల్ పాస్కల్ యొక్క దేనిని కొల్చేందుకు పాస్కల్ అనే దాన్ని మనం ఉపయోగిస్తాము సో పాస్కల్ని ఉపయోగించేది ప్రెషర్ ప్రెషర్ని కొల్చేందుకు గాను పాస్కల్స్ అంటే ఎంత ప్రెషర్ ఉంది అన్నప్పుడు ఇన్ ఇన్ని పాస్కల్స్ ఉందని చెప్పి మనం ఉపయోగిస్తాం ఆ పదాన్ని నెక్స్ట్ వాతావరణ పీడనం యొక్క యూనిట్ ఏది అంటే వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ దానిని దేంతో కొలుస్తారంటే బార్స్లో బార్లో కొలుస్తారనమాట బార్లో వాతావరణం యొక్క పీడనము నెక్స్ట్ పొడవు యొక్క అతి చిన్న యూనిట్ ఏది పొడవు యొక్క అతి చిన్న యూనిట్ మనం ఇందాకనే మాట్లాడుకున్నాము మైక్రాన్ అనేది కూడా పొడవు యొక్క యూనిటే అయితే పొడవు యొక్క అతి చిన్న యూనిట్ వచ్చేసి ఫెర్మి ఫెర్మి మీటర్ అనేది మనకి పొడవు యొక్క అతి చిన్న మీటరు నెక్స్ట్ క్యూసెక్స్ అని చెప్పి మనము ఇటీవల కాలంలో చాలా చోట్ల వింటాము ఇన్ని క్యూసెక్ల వరద అనేది సముద్రంలోకి వదిలేరని చెప్పి మనం తరచుగా వార్తల్లో వింటున్నటువంటి పదము సో క్యూసెక్లో దేనిని కొలుస్తారంటే నీటి యొక్క ప్రవాహాన్ని అంటే ఇన్ ఇన్ ఇంత ఉంది అవుట్లెట్ ఇంత ఉంది అని చెప్పి చెప్తాం కదా సో దానిని క్యూసెక్లో కొలుస్తారు నెక్స్ట్ సోనార్లలో ఉపయోగించేది ఏంటి సోనార్లో సోనార్ యొక్క ఉపయోగం మనకు తెలుసు అయితే సోనార్లలో వేటి ద్వారా దాని యొక్క పని అనేది జరుగుతుంది అంటే అల్ట్రాసానిక్స్ వేవ్స్ అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ ద్వారా అది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ధ్వనిని ధ్వని తీవ్రతను కొలిచేందుకు ఉపయోగించేటువంటి పరికరము లేదా ఉపకరణము సో ధ్వని తీవ్రత ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే ఆడియో మీటరు ఆడియో మీటర్ ద్వారా ధ్వని యొక్క ఇన్సెన్సిటీ అంటే తీవ్రతని కొలుస్తారు నెక్స్ట్ సముద్రంలో మునిగిపోయినటువంటి వస్తువులను గుర్తించేందుకు ఏ పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తారు సముద్రంలో మునిగిపోయిన వాటిని గుర్తించేందుకు సోనార్ని వాడుతారు ఆ సోనార్ అనేది అల్ట్రాసానిక్ వేవ్స్ని ఉపయోగించి వాటి యొక్క ఉనికిని కనుక్కుంటుంది దేనిని కొలవడానికి పైరోమీటర్ని ఉపయోగిస్తారు పైరోమీటర్ని ఎందుకు కొలుస్తారంటే దేనిని ఉపయోగించి అంటే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు అంటే ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్ డిగ్రీస్ 
పైన ఉన్నటువంటి వాటి యొక్క ఉష్ణోగ్రతల్ని కొలిచేందుకు పైరోమీటర్స్ని ఉపయోగిస్తారు అత్యధిక ఉర్తో ఉష్ణోగ్రత డైరెక్ట్గా హై టెంపరేచర్స్ని కొలిచేందుకు దేనిని ఉపయోగిస్తారు అని చెప్పి కూడా అడుగుతారు పైరోమీటర్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ మ్యానోమీటర్ మ్యానోమీటర్ వాట్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై మ్యానోమీటర్ ఇది ప్రెజర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ప్రెజర్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే గ్యాస్ యొక్క పీడనాన్ని గ్యాస్ యొక్క పీడనాన్ని కొలిచేందుకు మ్యానోమీటర్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ దేనిని కొలవడానికి ఫైర్ హీలియోమీటర్ని ఉపయోగిస్తారు ఫైర్ హీలియోమీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ సోలార్ రేడియేషన్ సౌర వికిరణం సౌర వికిరణం పదాలన్నీ కొత్తగా ఉంటాయని మీరు నోట్ చేసుకోవడం బెటరు అండ్ రివైజ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వాతావరణ పీడనాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించేటువంటి పరికరం ఏమిటి వాతావరణ పీడనాన్ని కొలిచేందుకు బ్యారోమీటర్ నెక్స్ట్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ మిల్క్ కెన్ బి అప్టైన్డ్ బై ది యూజ్ ఆఫ్ అంటే పాల యొక్క సాంద్రతని దేని ద్వారా కనుక్కోవచ్చు అంటే ల్యాక్టోమీటర్ ల్యాక్టోమీటర్ అంటే పాల స్వచ్ఛతని కూడా అంచనా వేసేందుకు ఉపయోగిస్తారు సో మనకి ఇది అందరికీ యూజ్ అవుతుందండి ఈ క్లాస్ అనేది సో అందరూ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ గాలిలో తేమని కొలిచేందుకు ఉపయోగించేటువంటి పరికరం ఏమిటి గాలిలో తేమ తేమ హ్యూమిడిటీకి సంబంధించిన పదము హ్యూమిడిటీకి సంబంధించింది హైగ్రోమీటర్ హైగ్రోమీటర్ నెక్స్ట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్ చేసేది రక్తపోటుని కొలిచేందుకు ఉపయోగించేది ఫ్రీక్వెంట్గా వింటున్న పదము స్పిగ్నో మ్యానోమీటర్ స్పిగ్నో మ్యానోమీటర్ ర్యాడార్ దేని కొరకు ఉపయోగించబడుతుంది సో ర్యాడార్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫుల్ ఫార్మ్స్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్ లేకుంటే అబ్రివేషన్స్ వాటి గురించి కూడా మనం సపరేట్ క్లాస్ చేద్దాము దాంట్లో సోనారు ర్యాడారు వాటన్నిటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము సో రేడియో తరంగాలతో వస్తువుల ఉనికిని స్థానాన్ని గుర్తించేందుకు గాను ర్యాడార్ని ఉపయోగిస్తారు డ్యాష్ని కొలవడానికి రిక్టార్ స్కేల్ని ఉపయోగిస్తారు సో రిక్టార్ స్కేల్ అనగానే మనకు వచ్చేటువంటి పదము గుర్తొచ్చేటువంటి పదము భూకంపాలు సో సిస్మిక్ వేవ్స్ అని చెప్పి పిలుస్తారు డైరెక్ట్గా సిస్మిక్ వేవ్స్ అని చెప్పించినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి రెండింటిని గుర్తుపెట్టుకోండి యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ సిస్మిక్ వేవ్స్ అంటే భూ భూకంప తరంగాల యొక్క పరిస్థితి గురించి నెక్స్ట్ భూకంప తీవ్రతను కొలిచేందుకు ఏ పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఇది కూడా చాలాసార్లు ఏం ఉంటారు సిస్మోగ్రాఫ్ సిస్మోగ్రాఫ్ నెక్స్ట్ దేనిని కొలవడానికి పాతోమీటర్ని ఉపయోగిస్తారు సో పాతోమీటర్ ద్వారా దేనిని కొలుస్తారు అని అంటే సముద్రాల యొక్క లోతుని లోతుని కొలిచేందుకు ప్యాథోమీటర్ని ఉపయోగిస్తారు ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కన్ఫామ్గా ఒక జనరల్ సైన్స్ నుంచి మంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటే దీని నుంచి ఒక టూ క్వశ్చన్స్ అయినా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే దానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి తెలియని సపరేట్ సపరేట్గా రాసుకొని రివైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి దాని తర్వాత మనము టాపిక్ వైజ్గానే వెళ్ళడం వల్ల మీ అందరికీ బాగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పి మాకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి రానున్నటువంటి మిగతా క్లాసెస్లో టాపిక్ వైజ్గా మనం ముందుకెళ్లే ప్రయత్నం చేద్దాము అండ్ మెయిన్ టార్గెట్ జనరల్ సైన్స్లో బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీటికి సంబంధించి ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మనము కరెంటు స్టాక్ అన్నిటిని కూడా కలగలుపుకొని మనము డిస్కస్ చేసుకుందాము మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకటే మన యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైతే మిగతా వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మన ఛానల్ గురించి చెప్పి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి అండ్ ఎవరైతే ఇంకా హైకోర్టు డిస్టిక్ కోర్టుకు సంబంధించిన టెస్ట్ సిరీస్ అనేది జాయిన్ కాలేదు వాళ్ళు వెంటనే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అలాగే మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి థ్యాంక్